இன்னும் நீங்க மோக டிக்கெட் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம அந்த ரெட்ல சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் போய் பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட வர அந்த பெல் பட்டனையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணிக்கங்க நம்ம லேட்டஸ்ட் அப்டேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாம फ्रेंड्स ஒரு சின்ன रिक्वेस्ट இந்த வீடியோக்குல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கீழ இருக்க அந்த லைக் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்தடுத்த வீடியோக்குல பண்றதுக்கு எனக்கு அது கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குல போகலாம் உலகம் உங்களை தொழில் பேசும் அனைத்து நாள் உலகம் வணக்கம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆப் சீரிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆப் சீரிஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எட்டு ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்ஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூனிவர்சல் காப்பி இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கங்க இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு இங்கே ஆக்டிவேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கும் இது நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் மேடம் மேலே வந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே யூனிவர்சல் காப்பி ஆக்டிவேட் யூனிவர்சல் காப்பி மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோமெட்டிக் மேலே ஓப்பன் அடிச்சு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த ஒரு பேஜும் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி அந்த பேஜ் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா காப்பி பண்ணி டைரெக்டாக அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் மெயில் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி விஷயங்கள் டைரெக்டாக பண்ணிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌஸில் நான் வந்து சர்ச் பண்ணுறேன் சர்ச் பண்ணுற பிறகு நான் அதுக்கு மேலே வந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணிட்டு இங்கே யூனிவர்சல் காப்பி அப்படின்றத நான் செலக்ட் பண்ணுற பிறகு ஆட்டோமெட்டிக்காக அந்த ஃபுல் பேஜும் எனக்கு என்ன ஆகுமானா அந்த மோடுக்குள்ளே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வேணாம் டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக்கில் அப்படி காப்பி பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமெட்டிக்காக எல்லாமே வந்து காப்பி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சோஷியல் மீடியா வாட்ஸ்அப் எதில் வேணால் உங்கள் நண்பர் கூட நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்ளிகேஷன் ஒருத்தர் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம இரண்டாவது பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியான் செல்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வால் பேப்பருக்கான ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் இது இது ஓப்பன் பண்ண உடனே இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் எல்லாமே க்ளோ ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வேவ் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க இது ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணணும் உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்து லோட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இது மாதிரி ஆட் அடிக்கடி டிஸ்பிளே ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே செட் வால் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக நம்முடைய மொபைலில் வந்து செட் ஆகிடும் நான் விறகுகள் எங்கே வச்சு டேக் பண்ணாலும் இது மாதிரி செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல க்ளோ உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அதுக்கப்புறம் செட் வால் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துக்கிறேன் இது நம்முடைய டிஸ்பிளேல வந்து எப்படி க்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து காட்டாம பாருங்கள் இது மாதிரி லுக்காகவும் அட்ராக்டிவாகவும் நம்ம டிஸ்பிளேல தெரியும் மேடம் மறக்காம இந்த அப்ளிகேஷனை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்தது நம்ம மூன்றாவது பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேஜிக் ஃப்ளூட்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதுமான ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் என்னென்னா இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் இது மாதிரி எம்டி ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் எங்கே விறகில் வச்சு ஸ்வைப் பண்ணாலும் கலர்ஃபுல்லான ஸ்மோக் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி கலர்ஃபுல்லான ஸ்மோக் எஃபெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு டச்சும் போகும்போதும் அதுடைய கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஆகுது ஸோ இப்படி வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டு பிறகு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை வால் பேப்பராக செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு மூணு டாட் இருக்கு இல்லையா அந்த மூணு டாட் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண பிறகு இங்கே செட்டஸ் லைவ் வால் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க டச் பண்ணோடனே உங்களுக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து வால் பேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச் பண்ணி பார்த்தா நீங்கள் வந்து நேம்ஸ் ஏதாவது வந்து வேவ் ஃபார்மில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வால் பேப்பராக செட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அட்ராக்டிவான ஒரு வால் பேப்பர் வால் பேப்பர் அப்ளிகேஷன் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நான்காவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டேட்டஸ் பார் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே நாச் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மெயினாக வந்து யூஸ் ஆகும் நாச் ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து மறைச்சி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மேலே வந்து அந்த நாச் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார் ஸ்டேட்டஸ் பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணும் கலர்ஃபுல் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுற பிறகு எப்படி நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க பா
அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிற எது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணுமோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மாஸ்க்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்ன பண்ணுங்கள் ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இல்லாத ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக நான் வந்து ட்ராக் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் எந்த ஒரு மூவிங்கும் இருக்காது ஸோ அதுக்காக இதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளே பட்டன் ஆனது இருக்கு இல்லையா அது கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ண அனிமேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ மேலே வந்து பாருங்கள் மேகம் மட்டும் நான் வந்து மூவிங் ஆகிற மாதிரி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அது மட்டும் மூவிங் ஆகிற மாதிரி இருக்குது கீழே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது இது மாதிரி உயிர் இல்லாத ஃபோட்டோஸுக்கு நீங்கள் வந்து உயிர் வர வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம ஆறாவது பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைண்ட் இட் இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் சைடு உங்களுக்கு வந்து கேமரா வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் மேலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைட் லைட் வேணும்னா எனபிள் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னால் அதை ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கா பாருங்க அது கிளிக் பண்ணால் பேக் கிரவுண்டில் உங்களுக்கு லைட் ஆன் எனபிள் ஆகிடும் சர்ச் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணணும் உங்கள் ஆர்டிகல்ஸ் இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் வேர்டு மட்டும் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஹெச்சி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் த அதுக்கப்புறம் என்னோட ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது அந்த நியூஸ் பேப்பரில் பர்டிகுலர் நான் கொடுத்துருக்க வேர்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு நான் வந்து சர்ச் பண்ணேன்னா டேரெக்டாக அந்த நியூஸ் பேப்பர் இல்லை ஆர்டிகல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நான் வந்து அந்த கேமரா வந்து நான் வந்து வச்சேன்னா எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஹெச்சி அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த எல்லோ கலர் லைன் இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து மெஷன் பண்ணி காட்டிடும் ஸோ இது மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் வேர்டு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு டைரெக்டாக இது மாதிரி சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான அப்ளிகேஷன் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க மறக்காமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ண நினச்சிங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இமேஜ் ரெக்கக்னிஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் இருக்க எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் சரி இமேஜ் வடிவில் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக அது ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் பற்றி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இங்கே செலக்ட் இயர் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா அது உங்கள் கேலரியில் ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் இருந்தால் டேரெக்டாக எடுத்து அது மூலமாக நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஃபோட்டோவை டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு மவுஸ் வந்து இருக்கு டேரெக்டாக இதுலேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே உங்களுக்கு மெமரி அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஆப்ஷன் வந்து டைரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ராப் இமேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டினியூ அந்த ஒரு ஆப்ஷன் அது காட்டுது நான் கண்டினியூ அப்படின்றது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் கண்டினியூ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லோட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த இமேஜ் பர்டிகுலர் இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சர்வரில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றி டீட்டெயிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துரும் அது பர்டிகுலராக எதிரெல்லாம் இருக்கும் அந்த இமேஜ் அது ரிலேட்டடான வெப்சைட் உங்களுக்கு கீழே வந்து மென்ஷன் பண்ணிடும் ஸோ இப்போயே வந்து காட்டிடுச்சு பாருங்கள் பிளாக் அண்ட் க்ரே ஜிப்ரானிக் கோடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுச்சு இது மவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மவுஸ் இருக்க அந்த வெப்சைட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து எனக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு பர்டிகுலரான ஒரு வெப்சைட் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே டீட்டெயில் எல்லாமே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு ஜிப்ரானிக் கம்பெனி சம்மந்தப்பட்ட எல்லா மோசமும் எனக்கு பார்த்தீங்கனா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எனக்கு வந்து காட்டிடுச்சு இது மாதிரி சிம்பிளாக எந்த ஒரு அப்ளிக் எந்த ஒரு இமேஜாக இருந்தாலும் சரி ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ரெக்காகனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம இறுதியாக பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிக்ஸோ மேட்டிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில வருடங்கள் நான் வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த அப்ளிகேஷன் மட்டும் நான் வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்கிப்பே பண்ண மாட்டேன் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அதே நேரத்தில் யூசர் இன்டர்ஃபேஸோட ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற விதத்தில் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷ